porque este país ele foi feito para atender as pessoas que sempre teve. É os banqueiros, é, é os empresários, agora é a cana e também o, os grandes latifundiários, onde o boi vale mais do que uma criança, onde o, o, o soja vale muito que, mais do que um pé de cedro e agora é a cana. E agora é a cana. Brazil's becoming the world's first biofuel economy. More than half its cars run on ethanol, and it's the largest exporter of this biofuel in the world. Millions of hectares of land are used for growing sugarcane, the raw ingredient for ethanol. But whose land? Whose water? Whose future? Mato Grosso do Sul, which means thick southern forest, is home to Brazil's largest tribe, the Guarani Kaiowa. For centuries, they've hunted and collected their food in its pristine forests. Nature supplied their tools, firewood and palm fronds to construct their homes. They cultivated small patches of land and tried to shield their traditional way of life from a fast-developing society. Kaiowa is a Warani word meaning forest people. Land is the origin of all life for them, but just a few communities have managed to preserve their natural habitat. Now that's being threatened by sugarcane expansion. Energy shortages and concerns over climate change are creating an unprecedented thirst for alternative energy, with ethanol leading the way. Brazil is pioneering the use of ethanol. Its city streets are packed with cars that run on both bio and fossil fuel mixtures. Ethanol has already replaced half of Brazil's petrol consumption. In 2007, President Lula concluded an historic deal with the United States to boost biofuel production. Pode significar definitivamente a partir do dia de hoje um novo momento da indústria automobilística no mundo, um novo momento dos combustíveis no mundo e eu diria possivelmente um novo momento para a humanidade. Deixa eu falar assim. Uma das coisas que me deixa feliz é ver que cada vez mais surge uma geração de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Né? Todo é. mundo é responsável por esse planeta. Álcool combustível, o um glorioso etanol. E reduzem 80%. Gás carbônico, o que contribui muito para... Re... Está trazendo uma montanha de dinheiro em divisas. Para o mundo. Álcool combustível. Com álcool combustível. Álcool combustível. O que o mundo quer, você. Você já tem, sabe? Você já tem. Você já tem. E já tem. Billy, sou na caixa do caldeirão. This new era offers tremendous business opportunities for Brazil. Some call it the Saudi Arabia of biofuels. Ethanol is a multi-billion dollar industry and its production is set to increase tenfold by 2025. Os carros antigamente era só a gasolina, né? Hoje está tendo um nível muito bom de carro flex. Por quê? Para poder ter essa possibilidade de você estar tá usando álcool. Ninguém quer muito mais gasolina por causa do preço, entendeu? Mato Grosso do Sul, in southwestern Brazil, is ideal for growing sugarcane. A rising demand for ethanol is proving to be a golden opportunity for local landowners and the agro industry. Nós, no Mato Grosso do Sul, tínhamos 11 usinas de açúcar e álcool. Ah, isso significava uma área plantada ah, em torno de 170 mil hectares. Nós estamos com projetos em andamento de mais 40 usinas. Isso vai levar que até 2012 nós tenhamos algo em torno de 900 mil a 1 milhão de hectares de cana-de-açúcar aqui no Mato Grosso do Sul. Many factories are financed by foreign capital. Growing sugarcane is so profitable 
that the area used to cultivate it is expanding rapidly. Land values are rocketing. The invasion of sugarcane monocultures in the region clashes with the indigenous people's right to land. Many communities are being expelled from their land, even from indigenous territories that are recognised as such by the state. These are images of a last-ditch attempt by the Warani Kaiowa to resist eviction. These are rare images of a last-ditch attempt by the Warani Kaiowa to resist eviction. Once the indigenous families were expelled, the landowners set their homes on fire. Eu já tô velho, já tô com 52 anos. Eu tô trabalhando aqui na fazenda, ó, aqui na usina São Fernando agora. Esse machucado que eu tenho, já há muito tempo já. Que nem lá na usina agora falou. Falou, o que que você tem? Eu falei, eu fui machucado. Mas como, como que você não parou? Eu falei, se eu parar, porque eu tenho, eu tenho mulher, que tem meus guri, e quem vai me sustentar? While society sleeps, sugarcane fields are burning. They're set alight before the harvest to eliminate the leaves and tops of the plant, which makes cutting more efficient. Duas horas eu tenho que levantar, fazer um café, alguma coisa para me comer. Quando é três horas eu já tenho que estar lá na estrada. E se eu não me virar, eu morro de fome. Orlando is one of the 300,000 or so seasonal sugarcane cutters working in Brazil. Before daybreak, they head to the plantations, which lie far from where any of them live. Workers spend long hours in extremely hot temperatures, while ashes from the burnt cane irritate the eyes and nose and cause respiratory diseases, cutting as fast as they can because their pay is based on weight. Então você tem que tirar bastante metro para poder você tirar um bom dinheiro. Se você tem que ter 30 dias de serviço dentro de um mês, você ganhar acima de 500, 600. E se você não fazer aquele, você não ganha nada. For the Warani Kaiowa people, working in the sugarcane fields is the only way they can earn money. 
but these waves of sugarcane are bittersweet. Since working in the sugarcane industry is so tough, it's mostly youngsters in their late teens and early 20s who are recruited. Although underage employment is illegal in Brazil, poverty and despair drive these youngsters away from school and into the cane fields. De Dourados para o mundo, fase terminal e grupo Bru, a função. Coxi Rap, acho que KPM, que tam carai rawa, o meu coporão de onde vê, pá. Agora essa rima vai pro mano Luiz Diego que tão sempre na correria Tem uns mano na reserva que tão sempre correndo atrás do sonho E eu sou mais um que esse rap fica na memória da aldeia De arranha de coeira, todos em pé Que agora a rima é em Guaxiré De arranha de avulá, de arranha de avulá Onde onde vê pá, onde onde vê pá De arranha de avulá, de arranha de avulá Esse guri que me ajudava, a única que foi falecido. É no canavial que ele foi morto. Ele foi com a ideia de ganhar roupa. Ganhar mais dinheiro, comprar roupa. Ele, ele não estava indo, indo. Mas como entrou os outros na cabeça dele, que falaram para ele, oh, vamos trabalhar lá, você vai ganhar bastante dinheiro, dá para você trazer e comprar sua roupa, comprar para suas irmãs. Aonde pegou e falou, ah, mas não tem documento. Não, eu dou documento. Dou documento. Aonde deu a carteira para ele e deu de identidade. Um, contando da identidade e na carteira que ele tinha 23 anos. Mas ele não tinha 23 anos. Estava tá com, tá com 14 anos. Quando ele foi para lá. Quando ele enterou 15 anos que ele foi morto. Orlando Juca's son died in a work accident, but his family never received compensation because the sugar mill refuses to recognize his true identity. Toda vez que eu eu pego o fato de que é, parece que o guri vai chegar amanhã ou depois. Eu fico pensando comigo mesmo falar. Porque se a gente tá certo que a gente é índio, mas é, 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 o sangue é igual. Não tem outro diferente. Né? Então, eu não sei como é que eu posso fazer com, a, com esse guri. Just 50 years ago, the Warani Kaiowa still occupied immense areas of Mato Grosso do Sul. Today, 40,000 people are pressed into a fraction of what they once had. They say that according to the Brazilian constitution, they're entitled to get most of their original land back, a claim disputed by the large landowners. Que é terra indígena? Qual o limite da demarcação da terra indígena? Até onde vai? Né? Ah, o antropólogo conceito da oralidade, um cidadão indígena, olha, aqui realmente existia... O Mato Grosso do Sul inteiro era terra indígena. 
Some communities have no land at all and live in camps by the side of the road. Others, displaced by the agro-industry, move to the already overpopulated reservations set up for indigenous peoples. These reserves have become cheap labour havens for the sugarcane industry. Government inspectors regularly rescue indigenous workers who are subjected to slave-like conditions like these. The buildings they are squeezed into are often hazardous with basic sanitation or sometimes no sanitation at all. The ethanol industry is being orchestrated from Sao Paulo, the economic heart of Brazil. The largest association of sugar and ethanol manufacturers is Unica. Their aim is to spread green gold fever around the globe. Well, the ethanol industry and sugar cane industry is a, is a booming sector. Um, we are going through um, a revolution. We have an office in Washington, uh, D.C. This is the first office that we opened. Uh, we have an office in Brussels, and we will open uh, an office probably in Beijing. With the subprime crisis, people don't want to invest anymore in real estate, uh, in the stock option market, so where do they invest? Commodities. This is part of the new strategy of, of Unica. Um, our objective is uh, to turn ethanol as a global community. Uh, and if you want to have a global community, you need uh, more players. Powerful businesses are pushing hard to secure more investment in biofuels. Worldwide, demand is created by government policies that stimulate and guarantee its use. The European Union, for instance, is aiming for 10% of its public transport industry to be powered by biofuel by 2020. In terms of expansion, <laughs> we used to say the sky is the limit. <laughs> the sky is the limit. But this highly lucrative business has another dark side. Environmentalists blame the seemingly endless sugarcane fields for air and water pollution on an epic scale. Sugarcane is a water-guzzling crop, and along with deforestation, the threat it poses to the environment is becoming clear. But is anyone listening? Então hoje nós estamos super cercados de agrotóxico. Nós Nosso, nosso meio ambiente, nosso ar aqui está poluído, poluidíssimo com a, a chegada de novas usinas, de aumento dos canaviais. 
e de, do aumento da monocultura da cana. Mighty rivers cross this water-rich region. Mato Grosso do Sul is also home to the Guarani Aquifer, one of the largest underground freshwater reserves in the world. É muito ruim se ela chegar a cair no rio. Ela contamina os rios e mata todos os peixes e causam um, uma verdadeira desastre ecológico e um verdadeiro desastre ecológico para a natureza. Ah, o rio, o rio ela é, é um sangue do, da terra. Igual nós, nós temos a nossa, nossa veia, né? E, e ali corre o sangue. Então nós temos sem sangue, ninguém sobreviver. Não tem forma nenhuma de viver sem o rio, sem a mata. Não tem jeito. Without land and natural resources, these people can't hunt or cultivate sufficient food to meet their needs. O território dos Guarani no Brasil se situa na região sul do estado de Mato Grosso do Sul. É aqui também onde estão se implantando a maior quantidade de usinas de produção de açúcar. Então, isso significa que efetivamente vamos estar cercados de canaviais, né, por todos os lados, né, e, e nos deixa prever muitas dificuldades, maiores dificuldades para os mesmos guarani e para a produção de seus alimentos, né. Por isso que hoje é uma, é uma situação tão estranha, né pensar que hoje os Guarani necessitam de, das cestas básicas para se manterem. Né? Um povo que tem uma tradição amplamente documentada de, como produtor de alimentos. Né? More than 90% of the Guarani Kaiowa Indians now depend on food baskets from the Brazilian government. But these supplies don't cover daily needs. In recent years, dozens of Guarani Kaiowa children have died of malnutrition. Sem terra, o índio não vive. É essa cesta do Estado, se essa cesta vai ser comprado até 10 anos ou 20 anos vai ser comprado. Será que sempre vai, vai comprar essa cesta vai mandar para as crianças? Eu acho que não vai manter. Se nós não plantar, se nós não, não ter garantia a nossa terra, vai ficar difícil. É necessário demarcar territórios, devolver terras aos Guarani. A devolução dessas terras também não vai inviabilizar o agronegócio, como às vezes se diz. Não, há muita terra, né? e os Guarani estão reivindicando pequenos pedaços do imenso território que eles tinham. O problema é que isso já está feito, já está bem claro. Quando os antropólogos se manifestam no sentido de vamos fazer a demarcação, o que eles querem, na verdade, é ir ampliando a área indígena. Né? Coisa que você, se tomar como base a, a civilização brasileira desde sua origem, nós vamos ter que demarcar o Brasil. Throughout Brazil, Indians are struggling to regain their land from large landowners and multinationals. But the battle is often unbalanced. 
bows and arrows against smooth-talking lawyers and armed mercenaries. Acho que tem o mesmo o mesmo dia. Valeu aqui, passou só que esse aqui tiraram a bala. Aí chegou ali uns dois Cristiano, tá do Luciano, tirou. Pistola, é, calibre pistola de 15 tiros. Mais um pau, 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 pau. Mas era para ter acertado, matar quase tudo. De sorte não acertou. Só que acertou mais feio, olha só. Killing the indigenous leaders is a strategy used to weaken resistance. Many leaders have been murdered. Eu lembro quando, quando naquela época, a maior alegria, maior alegria para trabalhar, alegria para viver, alegria para trabalhar na roça, alegria para ver o Mondel, alegria ir para pescar, alegria para ir fazer o Kunumi Pepe, todas essas coisas na, naquela época. Quando ele foi fazer essa terra, mundo inteiro, Ele não falou assim, essa aqui vai ficar para o branco, essa aqui vai ficar para o preto, essa aqui vai ficar para o azul, essa aqui vai ficar para o índio, essa aqui não sei para quem vai ficar. Ele não falou. Não foi feito só para o índio, não. Esse lençol aqui foi feito para todo mundo. Para todo mundo viver. Só que em cima desse lençol, nós viver brigando. De Dourados para o Mundo, fase terminal e grupo Bru, a fusão. Rap, acho que KPM, que tão carai rawa, meu cocorão de onde vê pá. Young no motherfuck, hits my zone, ciclone extratropical no teu fone, corrente ascendente, latina e raivosa, motinhante americano, cano de esgoto, jorra, vomitando em toda a gaia, corrosiva, coca-cola, fast pet, cred, mac. McDonald's em série, código de barra em série Quem será que vai sobrar? 3, 2, 1, contagem regressiva Isso não é um game, tá valendo a tua vida Se julgar, liberta, esperta até que ponto Não passar a primeira fase, fase terminal confronto Pronto pra morrer por um pouco de respeito Ritmo é africano, perifal, world, o gueto gangsta Latino, stug, talento além da prova Fuck, 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 enlatados, pop, droga Estou aqui começando a rimar Che, ha, e, nyande, ja, u, a E na hora da rima, não vem que não tem Daí por rima veia, não tem pra ninguém A nossa rima é forte, é da boa Já por a rei, nunca à toa Essa rima Guarani Caiuá Ofereço pros mano do fase terminal De Arandequeira, todos em pé Que agora a rima é em Guaxiré Agora essa rima vai pro mano Luiz, Diego, que tão sempre na correria Tem uns mano na reserva que tão sempre Correndo atrás do sonho E eu sou mais um Que esse rap fica na memória da aldeia De arranha de coeira Todos em pé Que agora a rima é em Guaxiré De arranha de Estou 
tô aqui começando de novo essa rima pra vocês Xê, Raê, Nhande, Jau, A Que aqui na reserva também tem b-boy, skatista e até um que manda rima De Arra, Nhande, Queira, todos em pé Que agora a rima é em Guaxiré Eu sou da América. 